وهكذا يمكننا معرفة طول الضلع نعم سمير هل لديك سؤال عزيزي؟ نعم ما هو سؤالك؟ هل تسمعني؟ والآن يا أحبائي لنحل هذا السؤال ما هو حل هذه المعادلة؟ لؤي عزيزي ما هو حل هذه المعادلة؟ لؤي ما هو حل هذه المعادلة؟ لؤي عزيزي نعم نعم ما هو حل هذه المعادلة؟ نعم أستاذ ما هو السؤال؟ هكذا نكون قد انتهينا من حل المسألة هل من أسئلة؟ نعم تفضل ما هو سؤالك؟ هل هو لماذا كيف أصبحت؟ عرفنا أنه... نعم كيف ما عرفنا هو أنه تفضل أجل أستاذ كيف عرفنا وبعدها تصبح الدالة سالبة مما يمكننا من حل هذه المسألة أجل أستاذ تفضل أستاذ لكن لماذا أصبحت الدالة سالبة؟ لماذا أصبحت الدالة سالبة؟ نعم حسنا جميل جدا والآن أريد سامر ليساعدني في الحل سامر سامر هل تسمعني؟ لا مشكلة ماجد هل نعم أستاذ شكرا أجل سامر أستاذ. أريد ماجد أن يساعدني الآن أجل أستاذ أه؟ إذا رف... أستاذ أجل أستاذ إذ قسمنا المعادلة الجواب هو سالب خمسة أستاذ كان المفروض أن أحلها أستاذ أنا... أجل لا مشكلة أستاذ. ستحل أنت مرحبا اليوم سنبدأ بشرح درس هام جدا وهكذا نكون قد علمنا كيف نحدد مقياس الزاوية أستاذ مازن هل يمكنك أن تحل معي السؤال الأول؟ أستاذ لقد أتيت متأخرا ولم أفهم شيء نعم أستاذ ما هو سؤالك؟ ولكن أستاذ لماذا نزل... أعتذر ولكن لم أسمعك جيدا لماذا يجب علينا أن هلن الم... لم أسمع جيدا لماذا يجب علينا ماذا؟ قسمة على أثنان قسمة ماذا؟ ولذلك تصبح المعادلة سهلة الحل ولإكمالها أريد من وسيم أن يساعدني أجل وسيم عزيزي أبعد المايك قليلا أبعد المايك قليلا عن فمك هكذا أفضل ليس بعد أجل جميل ما هو سؤالك أستاذ ولكن لماذا أصبحت الدالة سالبة أجل ذلك أجل من خلال من خلال قسمة قسمة الجذر الجذر التربيعي التربيعي على على وهذا كان كل شيء هل من أسئلة؟ أستاذ 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 سمير هل يمكنك مساعدتي؟ 